，萧炎修炼的完整版焚诀，引来寒风的滔天杀意。面对曾经的弑师者，萧炎融合佛怒火莲，将寒风打成重伤。不料，陨落心炎却趁机吞噬爆炸中的异火能量。危机中，萧炎挺身而出，作为诱饵为长老们完成封印，拖延时间。萧鼎兄，便和萧家族人安心待在这儿吧。帝都是皇室扎根最稳的地盘。就算是云兰宗，也不敢放肆。谢过海老、亚飞小姐和米特尔家族，若不是你们的援助，恐怕整个萧家将就此覆灭。我答应过萧炎，在他离开加马帝国这段时间，会好好照看萧家。我不轻易许诺，一旦许诺，就一定会兑现。海老，内院已经收拾好了。随时可以入住，若是缺什么，萧鼎兄不要客气，尽管说。当年我在乌坦城也多亏了萧家照应，还是尽快请炼药师工会的炼药师前来检查一番。也许谢过亚飞小姐的好意，只是万一走漏风声，怕是会引来祸端。为何心绪会如此不宁？也不知，小李是否找到了三弟。
。小家伙，加紧休养吧。倒是忘了你还有这个宝贝，有了这莲台，或许逃生的机会能大上一些。在我沉睡之后，你若坚持不住了，就将那枚地灵丹服下吧，能让你多扛一些时间。哎，小家伙，这或许是你的一个劫难吧，但我能预感到，你若能顺利度过，必将蜕茧化蝶。成为真正的强者。哼，萧炎这人就喜欢出风头。这下好了，把小命也给玩完了。<笑>短命的家伙，真当自己是英雄了。萧炎创立了盘门，是我们当之无愧的门主。在内院濒临覆灭危机时，是他挺身而出，抵御来犯的黑角域强者。在生死瞬间，他不顾个人安危，拯救了内院，也护住了我们大家。虽然萧炎不在了，但他一手创立的盘门还在，盘门门主的位子会永远为他保留。我们要让内院每个人都知道，拯救大家的英雄是萧炎。没有萧炎的盘门，就像没有利齿的老虎。仅靠虎家和吴昊，可是守不住那些火能的，非得让他们把药材铺子吐出来不可。跟我来。嗯嗯。之前和盘门不对付的那些家伙，一定不会放过这个落井下石的机会。我倒要看看，哪些不长眼的家伙敢对盘门出手。以后就由我。强榜第一的紫妍，来代替萧炎，守护好盘门。谁敢来挑衅，就别怪我动手。谁敢得罪这姑奶奶呀？你已经探查过这么多次，都没有找到萧炎和陨落星影的踪迹。我想通知所有长老，将进入最后一层的大门永久封印。是。参加袭击内院的那些黑角域强者都调查清楚了吗？全部调查清楚了。一个月后聚集人手，我们一个个找上门去。内院的耻辱。我要让他们加倍偿还。是。小燕还有个二哥在黑角域，暗中派人保护一下，就当还那个小家伙的恩情吧。小家伙，我即将达到极限了。老师，辛苦了。<咳>再过一会儿，就只能靠你自己来抵御陨落新人了。希望你能熬过去吧。竟然是听天命吧。
师都忌惮不已。天由命。吞天蟒，一火，女王陛下，我差点。您给忘记了，眼睛不要了。这是哪儿？云落心炎诞生之地，我被他的本体吞噬后，你和我就被困在这里。真后悔当初没有直接杀了你。我也不想来这儿啊。女王陛下，我们现在说什么都没用了，不如联手突破这云落心炎，然后逃生。您看如何？嗯这里是陨落心炎诞生的地方，它在这里的能量几乎源源不断，想要硬闯可不太容易。小心！你体内那个老家伙呢？让他出来。否则，凭你的实力，就算我们联手，也破不开这一伙。老师已经沉睡了。该死！杀了我，你也出不去。哼，本王什么险境没遇见过？不可！若是就这么破了陨落心炎的封锁，外面的岩浆海洋立刻就会涌进来。本王就不信打不破你。嗯这个蠢女人，把陨落心也给激怒了。该死，这究竟是什么东西？它什么时候进入我体内的？
为什么还要去救他？这种家伙，死有余辜。今天，我会用自己的力量来帮老师清理门户。云兰宗迟早会毁在您手上的。放肆！你就当这是老夫的一场豪赌吧。云兰宗毁我萧小，这些仇我会一笔一笔的加倍偿还。